विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता सातवी गणित विभाग दोन प्रकरण तेरा पायतगोरचा सिद्धांत पायतगोर थेरम या प्रकरणासाठीचा सराव संच एकोणपन्नास प्रॅक्टिस सेट नंबर फॉर्टी नाईन या सराव संचामधला प्रश्न दुसरा आपण पाहणार आहोत खाली काही त्रिकोणांच्या बाजू दिल्या आहेत त्यावरून कोणते त्रिकोण काटकोण त्रिकोण आहे ते ओळखा द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रँगल्स आर गिव्हन बिलो फाइंड आउट विच वन्स आर राईट अँगल ट्रँगल्स पहिल्या या ठिकाणी उपप्रश्नामध्ये आठ पंधरा आणि सतरा अशा बाजू दिलेल्या आहेत त्यासाठी आपल्याला प्रत्येक बाजूचा वर्ग करणं गरजेचं आहे सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग प्रथम करूया सतराचा वर्ग दोनशे एकोणनव्वद येतो आठचा वर्ग चौसष्ट येतो आणि पंधराचा वर्ग दोनशे पंचवीस येतो हे वर्ग पाठ असणं आवश्यक आहे त्यामुळं दोन लहान संख्यांची वर्गांची बेरीज चौसष्ट अधिक दोनशे पंचवीस पाच अन चार नऊ बावीस अन साठ दोनशे एकोणनव्वद येते सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग दोनशे एकोणनव्वद हा सतरा आठ वर्ग आणि पंधरा वर्ग म्हणजे चौसष्ट अधिक दोनशे पंचवीस यांच्या बेरजी इतका आहे म्हणजे आठ वर्ग अधिक पंधरा वर्ग बरोबर सतरा वर्ग म्हणजे हा काटकोण त्रिकोण आहे अकरा बारा आणि पंधरा अशा तीन बाजू आहेत येते सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग पंधराच वर्ग दोनशे पंचवीस अकराच वर्ग एकशे एकवीस बाराच वर्ग एकशे एक चव्वेचाळीस तिन्ही बाजूंचे आपण वर्ग केले या ठिकाणी एकशे एकवीस अधिक एकशे चव्वेचाळीस चार एक पाच चौदा आणि बारा सव्वीस दोनशे पासष्ट एकशे एकवीस आणि एकशे चव्वेचाळीस यांची बेरीज येते आणि पंधराच वर्ग दोनशे पंचवीस आहे म्हणजे दोनशे पासष्ट आणि दोनशे पंचवीस हे समान नाहीत म्हणून हा काटकोण त्रिकोण नाही ओके त्यानंतर तीन अकरा साठ एकसष्ट तिसरा उपप्रश्न आहे एकसष्टचा वर्ग तीन हजार सातशे एकवीस करून पहा एकसष्ट म्हणजे या ठिकाणी साठ अधिक एकचा वर्ग पहिल्या पदाचा वर्ग साठचा वर्ग छत्तीस एकचा वर्ग एक म्हणजे छत्तीस एक झाला आणि या दोघांचा गुणाकार साठ गुणिले एक साठ एकके साठ त्याची दुप्पट एकशे वीस त्यामुळे एक दोनाशे दोन सान एक सात तीनास तीन तीन हजार सातशे एकवीस हा एकसष्टचा वर्ग आपण ए अधिक बी कंसाचा वर्ग ए वर्ग अधिक दोन ए अधिक बी वर्ग या दोन पदांच्या बेरगे बेरचेचा विस्तार या सूत्राचा वापर केलेला आहे या ठिकाणी म्हणून एकसष्टचा वर्ग तीन हजार सातशे एकवीस अकराचा वर्ग एकशे एकवीस सोपा आहे आणि साठचा वर्ग छत्तीसशे त्यामुळं दोन लहान संख्यांच्या वर्गांची बेरीज एकशे एकवीस अधिक तीन हजार सातशे तीन हजार सातशे एकवीस येते आणि या ठिकाणी एकसष्टचा वर्ग तीन हजार सातशे एकशे एक तीन हजार सातशे एकवीस येतो म्हणजे या ठिकाणी अकराचा वर्ग अधिक साठचा वर्ग बरोबर एकसष्टचा वर्ग म्हणजे हा काटकोण त्रिकोण आहे ओके त्यानंतर चौथा प्रश्न आहे एक पॉईंट पाच एक पॉईंट सहा एक पॉईंट सात एक पॉईंट या ठिकाणी सातचा वर्ग सतराचा वर्ग दोनशे एकोणनव्वद एक पॉईंट सात एक पॉईंट सात दोन वेळा असल्यामुळे या ठिकाणी एक पॉईंट सात एक पॉईंट सात एक दोन दशांश चिन्हाची उजकडे दोन संख्या सोडून आपल्याला एक दोन तिसऱ्या ठिकाणी द्यावा लागेल दोन पॉईंट एकोणनव्वद एक पॉईंट सातचा सोळाचा वर्ग दोनशे छप्पन दशांश चिन्ह अशाच प्रकारे देऊन दोन पॉईंट छप्पन पंधराचा वर्ग दोनशे पंचवीस एक पॉईंट पाचचा वर्ग दशांश चिन्ह देऊन दोन पॉईंट पंचवीस या ठिकाणी दोन पॉईंट पंचवीस अधिक दोन पॉईंट छप्पन सान पाच अकरा लेख हाच्या एक पाच दोन सात एक आठ दोन दोन चार पॉईंट एक्क्याऐंशी बेरी झाली इथं या ठिकाणी दोन पॉईंट एकोणनव्वद आहे त्यामुळे चार पॉईंट एक्क्याऐंशी आणि दोन पॉईंट एकोणनव्वद समान नाहीत म्हणजेच एक पॉईंट पाचचा वर्ग अधिक एक पॉईंट सहाचा वर्ग एक पॉईंट सातच्या वर्गा समान नाही म्हणून हा काटकोण त्रिकोण नाही त्यानंतर चाळीस वीस तीस सर्वात मोठ्या बचा वर्ग चाळीसचा वर्ग सोळाशे या ठिकाणी वीसचा वर्ग चारशे तीसचा वर्ग नऊशे चारशे अधिक नऊशे दोन लहान संख्यांच्या वर्गांची बेरीज तेराशे मोठ्या संख्येचा वर्ग सोळाशे आहे तेराशे आणि सोळाशे एक हजार तीनशे आणि एक हजार सहाशे समान नाही त्यामुळं वीस वर्ग अधिक तीस वर्ग चाळीस वर्ग समान नाही म्हणून हा काटकोण त्रिकोण नाही ओके फॉर सब क्वेश्चन फर्स्ट एट फिफ्टीन सेवन्टीन हिअर सेवन्टीन स्क्वेअर इज इक्वल टू टू हंड्रेड एटी वन एट स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टी फोर फिफ्टीन स्क्वेअर इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह हिअर सिक्स्टी फोर प्लस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह इज इक्वल टू टू हंड्रेड एटी नाईन हिअर एट स्क्वेअर इज इक्वल टू फिफ्टीन स्क्वेअर इज इक्वल टू से इज इक्वल टू सेवन्टीन स्क्वेअर 
it is a right angled triangle okay here 11 12 15 11 square is equal to 121 12 square is equal to 144 15 square is equal to 225 here 121 plus 144 is equal to 265 here 121 plus 144 is not equal to 15 square that means 265 is not equal to 225 therefore it is not a right angled triangle okay for third example 11 60 61 here 61 square is equal to 3721 11 square is equal to 121 so here 60 square is equal to 3600 3, here 121 plus 3600 is equal to 3,721 3, here 11 square plus 60 square is equal to 61 square therefore here it is a right angled triangle okay for fourth sub question 1.5 1.6 and 1.7 here 1.7 square is equal to 2.89 here 1.6 square is equal to 1 2.56 here 1.5 square is equal to 2.25 here 2.25 plus 2.56 is equal to 4.81 here 4.81 is not equal to 2.89 therefore it is not a right angle a triangle okay for fifth uh, fifth sub question 40 20 30 40 square is equal to here 1600 20 square is equal to 400 30 square is equal to 900 here 400 plus 900 is equal to 1300 here 1300 is not equal to 1600 here 20 square plus 30 square is not equal to 40 square therefore it is not a right angle at a triangle okay asha paddhati ne ha video apun zarur like ra आणि आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना पाठवून त्यांना ही सहकार्य करा धन्यवाद